Pero vamos a empezar a ver lo que es el pacto de Job. Okay, we want to look at three passages of scripture as an introduction. Vamos a ver tres pasajes de la escritura como introducción. Or to El Duero will read Genesis 2, 7 to 9. Vamos a leer Génesis 2, del 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Alright, now this is the first of three passages. Ahora, este es el primero de tres pasajes. That are going to become the basis. Que se van a convertir en la base. For the covenant work. Para el pacto de obra. In Genesis 2, 7 to 9. En Genesis 2, 7 y 9. We learn here. Aprendemos aquí. That God made the garden. Que Dios hace el jardín. He formed man out of the dust. Formó al hombre del polvo de la tierra. He placed him in the garden. Lo puso en el jardín. And all of the trees provide food for him. Y todos los árboles proveían fruta para él. Now look at verses 15 to 17. Ahora vamos a ver los versos de 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Okay. Just like we had with the covenant of works. Así justo como vemos en el pacto de obra. We don't have the precise term. No tenemos los términos precisos. But we do have the terminology. Pero tenemos la terminología of a covenant. De un pacto. Okay. Where you have a king. Cuando tienes un rey dictating the terms to the servant. Dictándole términos al sirviente, al siervo. God says to man. Yo le dice al hombre, I want you to cultivate this garden. I want you to keep it. Quiero que cultives este jardín y quiero que lo guardes. And there's one tree in this garden. Y hay un árbol en este jardín. Do not eat. El cual no vas a comer. If you eat of this tree, si tú comes de este árbol, you're gonna die. Morirás. All right. So the idea being, así que la idea, if he doesn't eat of it, es que si no come del árbol. He continues to live. Él continúa viviendo. But as we know the story, pero como conocemos la historia, he did. Él lo hizo, comió del árbol. And then we have the confrontation by God. Y tenemos luego cómo Dios lo confronta. Verses 22 to 24. En los versos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. You'll know here that God says, Ahora notas aquí que Dios dice we need to push him out of the garden. debemos sacarlo del jardín because he might be able to take of the tree of life. Porque entonces él podría comer del árbol de la vida. Now you got an early, early, early signal here. Aquí tienes una señal bien, bien, bien temprana. Of how life is going to come. De cómo va a ser la vida. Because Jesus, porque Jesús, was hung on a tree. Fue colgado en un madero, que es la misma palabra para árbol en inglés. He was hung on the wood of a tree. Fue colgado en el madero de un árbol. Okay, so the scripture says, Así que la escritura dice, verse 24, versículo 24, that he drove man out of the garden. Se echó pues fuera al hombre. And he placed a cherubim with a flaming sword there. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removió por todos lados. Now, what, what this is just conveying is this. Lo que esto lo quiere decir es, The garden was God's temple. Que el jardín es el templo de Dios. Man had free access. El, el hombre tenía acceso libre. Unhindered access. Unhindered. Tenía sin restricciones acceso en ese templo de Dios. But now he's being driven out. Pero ahora él ha sido expulsado. And there would be no way. Y no habría ninguna manera. In his earthly wisdom. En su sabiduría terrenal. Strength. En sus fuerzas. To be able to get past that angel. Que le permitiera él pasar por este ángel que estaba cuidando. He couldn't get a ladder tall enough to climb over that wall. Él no podía conseguir una escalera lo suficientemente alta como para escalar esa pared. He didn't have a sword big enough. Él no tenía una espada más grande que esa. To get back in that garden. Para volver a entrar al jardín. 
And you'll note there that he's driven out. Ahora, ¿tú te das cuenta que él es echado fuera? We'll deal with that in a little bit. Y vamos a lidiar con eso ahorita más luego. All right. Now, the first thing I want to give you about this is that this is clearly talked about. So that again, sorry. It's clearly talked about. Ahora, esto claramente está hablado. In church history. Es, es Coming to the Coming Wars. Está claramente hablado en la historia de la iglesia, lo que se refiere al pacto de Obed. You can find it in the writings of uh, Saint Augustine. Tú puedes encontrar esto en los escritos de San Agustín. His dates were 354 to 430. Eso data, what are the years? 354 to Entre los, los años 354 y 430. You find it in the writings of Zacharias Ursinius. Tú lo encuentras en los escritos de Zacarías Ursinius. Now he's one of the authors of the Heidelberg Catechism. Él es uno de los autores del Catecismo de Heidelberg, which is the doctrinal standard of most Dutch Reformed churches. Que fue el estándar doctrinal de muchas de las iglesias holandesas. In that, in that particular document, he explicitly calls this a covenant of works. Y en ese documento lo llama de manera explícita un pacto de obras. It's also in the writings of another man by the name of Casper Olivianus. I won't test you on this, but I'd like you to at least know that. Es también el está los escritos de un hombre llamado Casper Olivianus. He also was one of the authors of the Heidelberg. He spoke of it as a, a legal covenant of works with Adam. Here's the key word. As a, as a federal head of humanity. Okay, now, th 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 I'm not sure how this works in Colombia. In the United States, we elect people that go to Washington, D.C. who are supposed to represent the people. When they vote on something, they vote for us. Él, cuando él vota por alguien por alguna situación en Washington, él está votando por el pueblo que está representando. Well, of course, the problem with that is a lot of times some Americans are feel that their representatives don't always vote the way they want them to vote. Y bueno, el problema con eso es que muchos americanos dicen, bueno, pero él no está votando, ese representante no está votando como nosotros quisiéramos. But the key word I want here for you is representation. Pero la palabra clave que quiero que tengamos en mente es representación. Those elected politicians represent those who voted for them. Esos políticos que son elegidos representan a aquellos que los eligieron. They act in their behalf. Él actúa en favor de ellos, por ellos. In that sense, we talk, we talk of Adam being a federal head. En ese sentido hablamos de Adam siendo una cabeza federal. In this sense, he represents. En ese sentido él representa the human race. La raza humana. Now, sometimes when I'm teaching on this, ahora muchas veces cuando yo enseño de esto, I'll have people Christians that will say, algunos cristianos dirán, well. He maybe did that. What? He maybe made those mistakes. Well, de pronto a darle su eso. I would have done it. Pero yo no lo hubiera hecho. What we're learning here is this. Lo que estamos aprendiendo aquí es esto. All of us. Todos nosotros. In one way or another. En una forma u otra. We're in Adam. Estamos, estamos en Adam. We are properly referred to as his children. The Westminster Confession is, a, is another Reformation document. In the Westminster Shorter Catechism, question number 12, the answer to that question says, after the creation, Después de la creación, God made a covenant with man Dios hizo un pacto con el hombre to give him life para darle vida if he perfectly obeyed. Si él perfectamente obedecía. God told him not to eat from the tree of the knowledge Dios of le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal or he would die. Porque si no, moriría. Now that's the catechism. Ahora eso es el catecismo. The Westminster Confession puts it this way. Pero la confesión de Westminster lo pone de esta forma. The first covenant man made with man el primer pacto que fue hecho con el hombre was a covenant of works. Fue un pacto de obras. In it, life was promised to Adam en él la vida fue prometida a Adam through his descendants a través de sus descendientes on the condition of perfect la condición de perfecto personal de una perfecta y personal obedience. obediencia. All right, now, at least I want you to get this part. 
Ahora quiero que tengan esta parte clara. If Adam and Eve would have remained in the garden, si Adam y Eva hubiesen permanecido en el jardín, and they had their children, and their children had children, y hubieran tenido sus hijos y los hijos hijos, we all would have been in the garden. Todos hubieran estado en el jardín. We all would have been in the presence of God. Todos hubieran estado en la presencia de Dios. We all would have been in a state where we had unhindered access to Him. También que hubiéramos estado en un estado donde teníamos un acceso sin restricción a él. But once Adam was ejected from the garden, pero una vez Adam fue expulsado del jardín, everyone that would come forth from his loins, say that again, everyone that would come forth from his loins, from from lomos, de sus lomos, todo aquel que vendría de sus lomos, would be born outside of the garden. Y nacería fuera del jardín. In that sense, in ese sentido, we were born into the state. Nacimos en ese estado of Adam's failure. En ese estado del fallo de Adam. Now I've got some other reformed theologians that have spoken about this. Aquí tengo algunas citas de algunos teólogos reformados que hablaron de esto. Louis Burko, Charles Hodge, A. A. Hodge, R. C. Sproul, R. C. Sproul, the more recent. They're all Basically, saying the same thing in different ways. Básicamente todos ellos están diciendo lo mismo de manera diferente. So, using Westminster's definition. Así que usando la definición de Westminster. I want you to know four aspects. Quiero que veas cuatro aspectos. Number one. Número uno. God is the one who made the covenant. Dios es el que hace el pacto. And He did so at creation. Y también hizo la creación. What we're saying here is that at creation. Lo que estamos diciendo es que la creación. God commits Himself to sustain our first parents. Él se compromete a sostener, en sostener, sustentar a nuestros primeros padres. As well as to be their God. Y también a ser su Dios. And being made in God's hechos a imagen de Dios. Obligated Adam to God. Is it that what said again? The man was obligated. El hombre se le debía completamente a Dios. Está obligado a ser Dios. That they were made, male and female, in His image. Ellos fueron hechos varón y hembra a su imagen. So that they might have dominion. Para que ellos tuvieran dominio. Which is an obligation. Lo cual es una obligación. Okay. Even before the command not to eat of the tree of good and evil. Aún antes del mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. The covenantal commitment is in place. El mandato se tenía. The covenantal commitment is in place. El pacto o la ese compromiso toma lugar. The prohibition of the tree, la prohibición del árbol, focuses the covenant relationship. Se enfoca en la relación del pacto. On a specific test. En una prueba específica. But the covenant, pero el pacto, is bigger than this one command. Es más grande que este mandamiento solamente. Because God, because Adam was already told to do a number of things. Porque ya Adam se le había ordenado que hiciera un número de cosas. He was supposed to be caring for the entire garden. Él debía cuidar de todo el jardín. These were things he had to do. Estas eran esa parte del pacto de las cosas que él debía hacer. There's only one thing that he was told not to do. Y solo hubo una cosa que se le dijo que no hiciera. So I, what I want you to see is in this covenant of works. Lo que quiero que veas es que en este pacto de obras, it didn't just involve just the the eating or the not eating of the fruit. No envolvía solamente comer o no comer del árbol. He was working. To sustain the garden. Él estaba trabajando para sostener el jardín. Work, obra, was a sacred thing. Era un asunto secreto. Una cosa sagrada. Perdón. A good thing. Una cosa buena. Later on, we're going to learn it became cursed. Luego vamos a ver que eso se volvió en maldición. Porque está hablando del trabajo. But at this point, it's a good thing. Pero hasta este punto es una cosa buena. Okay, all that's number one. Todo eso es número uno. Number two. Número dos. The promise of everlasting life, la promesa de vida eterna, is based upon Adam's obedience. Está basada en la obediencia de Adán. That means, eso significa, the whole, the, the, the realization of eternal life, que la realización de la vida eterna, God sovereignly placed it, Dios soberanamente la puso, within the palm of His hand, en la palma de su mano. All He had to do. Todo lo que tenía que hacer es just simply obey. Era simplemente obedecer. His works would mean obtaining the promise. Su su obra lo que haría es que obtuviese la promesa. And his righteous deeds would earn him the reward. Righteous deeds, righteous deeds. His righteous deeds. Y sus obras de justicia que habían hecho que ganara. Okay. Adam, listen carefully. Adam could have sinned. 
Ahora, Adán pudo haber pecado in other ways than eating the forbidden fruit. En otras formas que no fuera solamente comer del árbol. Okay. He could have. Él pudo haber sido. But the main focus here of the eternal life Pero el enfoque aquí principalmente acerca de la vida eterna is tied directly to that tree. Está atado directamente a este árbol. God declared the value of eternal life Dios declara el valor de la vida eterna and at the, very, the value at the, uh, the price of perfect obedience. A nivel valor también de lo que es a la price of perfect obedience. God declared the value of eternal life Dios declaró el valor de la vida eterna and he valued it at the price of perfect obedience. Y el valor que tenía la vida eterna era obediencia perfecta. Number three. Número tres. Listen carefully to this. Escuche con cuidado esto. The blessing slash reward. La bendición raya recompensa. And the curse slash punishment. Y la maldición raya castigo. Of the covenant. Del pacto. Were ultimately eternal. Pero ultimadamente eterno. And spiritual in nature. Y de naturaleza espiritual. The tree of life was a sign. El árbol de la vida era un símbolo. And guaranteed to Adam. Le garantizaba a Adam. That if he obeyed. Que si obedecía. He'd live forever. Viviría para siempre. This is the reason. Esta es la razón. After the fall, they are barred from the tree. Que después de la caída. Por el bar. Bar. Held back. Ellos fueron expulsados y sin acceso a este árbol. God says, behold, the man has become like one of us. Porque dice Dios allí en el 22 que aquí el hombre es como uno de nosotros. So that he might not stretch out his hand and eat from the tree. Dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. He was thrown out of the garden. Él fue expulsado del jardín. Okay. The tree of life. El árbol de la vida. Symbolized everlasting blessings. Simboliza bendiciones eternas. That Adam was to earn. Que Adán debía ganarse. That's the part you got to remember. Esa es la parte que debe recordar. In the covenant of works, en el pacto de obras, it is earned. Esto es ganado. Okay? Yes. But he failed. Pero él falló. We now enjoy the fruit, which is the result of what Christ earned. Ahora nosotros disfrutamos el fruto de lo que Cristo ganó. Listen to Revelation chapter 22, verse 2. Eso lo ves en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. 22.2, Apocalipsis 22.2 dice, En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Okay, so, so what's being talked about there? Ahora de lo que se está hablando aquí. It's because everything is restored. Es porque todo está siendo restaurado. So when we go into eternal life, sí, cuando vayamos a la vida eterna, and the heavens and the earth are remade, y en los cielos y la tierra se han hecho nuevos, we're now eating of the tree. Ahora estaremos comiendo del árbol. Right? Now we're still under this at this point. The reward curse idea. Hasta este punto estamos viendo el asunto de reward curse. Yes. De la recompensa o maldición. The promise of death for disobedience. La promesa de muerte y desobediencia por causa de la desobediencia. It brought physical, trajo spiritual, daño físico, espiritual, and eternal death. Y muerte eterna, muerte espiritual, física y eterna. From a biblical perspective. Desde una perspectiva bíblica. Death is not merely the end of physical existence. La muerte no es solamente el final de la existencia física. But more so, separation from God. Pero más aún, separación de Dios. That's what happened to Jesus on the cross. Eso fue lo que le pasó a Jesús en la cruz. Why had He forsaken me? ¿Por qué me has abandonado? It's a separation. Es una separación. That's why in the Apostles' Creed we say. Es por eso que en el credo apostólico se dice. He descended into hell. Que descendió a los infiernos. Well, the hell. Ahora el infierno. Begins there on the cross. Comenzó allí en la cruz. Total separation. Separación total. All right. Now. Ahora. I need a marker and we gotta wipe this board. Alright. Let's consider man. Ahora, consideremos al hombre. Let's say that this, rep, this circle represents man. Digamos que este círculo que acabo de dibujar representa al hombre. The first thing we know, man, man has a body, right? Lo primero que sabemos es que el hombre tiene un cuerpo. The Bible refers to us as our flesh. El cuerpo se refiere a nuestra carne. Right. Go in some English. That's okay. <laughs> okay. Cuerpo, dice carne. Okay, right. Alright. We also have 
También tenemos a soul, un alma, okay? which is our mind. La cual es nuestra mente. It's what makes you you. <laughs> okay, so my flesh is this stuff right here. Así que mi carne es esto aquí. It's going to eventually go back into the ground eventualmente volverá al polvo and rot and die. Y va a, a morir. A podrirse. A podrirse. But each one of you Pero cada uno de ustedes, in your brain en tu cerebro, your soul is present. Tu alma está presente. Now, we have medical uh, technology now Ahora tenemos tecnología médica hoy día. That we can take pictures of your brain and actually in slices of it. Lo que podemos tomar fotos de tu cerebro y verlo incluso así como por tajada. And we can look at these different regions of the brain and how they function and what they control. What y podemos they ver diferentes regiones del cerebro y cómo funciona y qué controla. But no scientist on the planet Pero ningún científico en el planeta has ever been able to peer into the soul. Ha logrado entrar y ver lo que hay en el alma. The soul is what makes you you. El alma es lo que hace que tú seas tú. It's the way you think. La manera como tú piensas. How you are. Como tú eres. It's your mind. Es tu mente. Now, we have this other part of here. I have a broken line here. Y tenemos otra parte aquí, por eso la línea que ven aquí está quebrada, tiene espacio. Because you have a spiritual part to you as well. Porque tienes una parte espiritual también. But I have a broken line here because really these two are joined together. Porque estos dos, esta es la línea aquí, porque estos dos son uno solo, están juntos. There are some in the church that draw like this as a really hard, fast line here. Hay algunos en la iglesia que ellos trazan esta línea completa como si fueran dos cosas independientes. When you take the whole of the scripture together, pero si tú unes todo lo que enseña la escritura, it's very difficult to separate the soul from the spirit. Es muy difícil separar el alma del espíritu. But what I'm going to show you is this. Pero lo que quiero mostrar es esto. That when God said to Adam, cuando Dios le dijo a Adam, in the day you eat of this fruit, el día que comas de este fruto, you shall surely die. Ciertamente morirás. That death would happen Right here, physical. Esto más ocurriría aquí de manera física. Okay. And spiritual. Y de manera espiritual. All right. So then the body. Así que el cuerpo. Immediately. Inmediatamente. Was going to begin to age. Va y empezaría a envejecer. But it did not die immediately. Pero no murió inmediatamente. It would take time for that to be shown. Tomó tiempo para que eso sucediera. Adam lived a long time. Adam vivió un tiempo largo. But eventually his body deteriorated. Pero eventualmente su cuerpo se deterioró. Because of sin. A causa del pecado. Actually, Christianity. De hecho, la, el cristianismo. With Judaism. Con el judaísmo. From a philosophical standpoint, desde un, un punto de vista filosófico, is the only philosophy on the planet that explains. Es la única filosofía del planeta que explica. Why do people die? ¿Por qué la gente muere? Why is it that people are born? ¿Por qué que la gente nace? And eventually, their bodies begin to degenerate. Y eventualmente sus cuerpos empiezan a deteriorarse. They're a medical doctor over here. Aquí tenemos okay. un doctor. By the time we reach what? Late teens, early twenties. Our body is beginning to deteriorate. Pero entonces cuando empiezas a, a finalizar tus tus veintes, entonces el cuerpo comienza en un estado de a deteriorarse. The theological answer to that. La respuesta teológica a eso. We age and we eventually die. Envejecemos y eventualmente morimos. Because what happened in the garden? Por lo que pasó en el jardín. But notice this. Pero nota esto. As the physical death would take time to be seen. A, como la muerte física tomó tiempo para ser evidente. The spiritual death, la muerte espiritual, was immediate. Fue inmediata. Okay. It would take longer to be shown, but this happened immediately. Esto tomó tiempo para que sucediera, pero la muerte espiritual fue inmediata. How do we know that? ¿Por qué sabemos esto? Because the symptoms of this death, porque los síntomas de esta muerte, showed up immediately. Se mostraron de manera inmediata. <coughs> What were they? ¿Qué fue? Okay. Number one. Pero uno. Here. When they ate of the fruit. Cuando comieron de la fruta, del fruto. What was the first thing that they did? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Flee from God. Flee. No, 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 not first. They say they hide from God. No, not first. What was first? That they make a threat. Ah, the first thing that happens is que pasó, they experience shame. Experimentaron vergüenza. Now, one minute 
Ahora un minuto. One minute, they're walking around the garden. Ellos estaban caminando tranquilo por el jardín. Completely nude. Completamente desnudos. With one another. Uno con el otro. There's no sense. No había ningún sentido. Of uncomfortability. Comodidad con eso. But as soon as they eat, Pero inmediatamente como ellos comieron, they are so uncomfortable with themselves. Ellos estaban tan incómodos con ellos mismos. And each other, y el uno con el otro, that they cover themselves with leaves. Que se cubrieron con hojas. All of a sudden, de repente, there was the presence, estaba la presencia of shame, de vergüenza. Okay. Number two, lo segundo, fear, fear, temor. God's presence comes in. Um, this is all in Genesis 3. Ahora ustedes saben todo esto está en Génesis 3. God's presence comes into the garden. La presencia de Dios llega al jardín. And instead of going toward him, y en vez de Adán ir a Dios, they're going away from him. Ellos se apartan de Dios. An estrangement has happened. Ahí hay una separación. A breaking communion. Una comunión que se rompe. A death has occurred. Una muerte ha ocurrido. They now are afraid Ahora ellos tienen of the creator. Del creador. Okay. <coughs> Number three. Número tres. Let's see. We got shame. We got fear. I apologize for my English here. All right. Number three. Now Adam was created first. Ahora Adam fue creado primero. Eve was created as the helper. Eva fue creada como esa ayuda para él. God calls to Adam. Dios llama a Adam. Okay. Where are you? ¿Dónde estás? We hid ourselves in the trees because we were afraid. Dice, nosotros nos escondimos en los árboles porque tuvimos miedo. Who told you that? Yeah. Because we were naked. Who told you that we were naked? Entonces, por, y Adam dijo, porque estábamos desnudos. Y yo le pregunto, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Have you eaten from the tree? ¿Has comido del árbol? Of course, God knows this. Right, what was the response that came from Adam? What did he say? What, what did he say? Okay, wait a minute. Was it the woman? That you gave me. Ah! Whose fault is it? It's God's fault. It's the woman you gave me. Es la mujer que tú me diste. God, Dios, comes, se convirtió the enemy. en el enemigo. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Immediately. Inmediatamente. This, this here would take time for this to be shown. The deterioration. Tomaría tiempo para ser visto. But all of this happened immediately. Pero todo esto vergüenza, miedo y ese enemistad pasó inmediatamente. You see the meaning here when God said, in the day you eat of this fruit, you shall surely die. Die. ¿Ves entonces el significado de esto que dice aquí? Del día que de él comieres, ciertamente morirás. The spiritual relationship results in and you should take those three and what that means es el, esa relación que fue quebrantada ahí tomas esos tres ¿qué, esto, qué, qué significa esto? eternal separation una separación eterna amén here's how the Westminster Shorter Catechism puts it así es como lo pone en el Catecismo Corto de Westminster by their fall por culpa, por la culpa, All mankind lost fellowship with God toda la humanidad perdió compañerismo con Dios and brought his anger and curse on himself. y trajo su ira y su maldición hacia ellos. They are therefore subject to all the miseries of what? Ellos entonces fueron sujetos a las miserias de la vida to death itself a la muerte misma and to the pain, pains of hell forever. y a los Dolores como padecimiento del infierno por siempre. Does that sound like bad news to you? Eso suena como mala noticia para ti. It doesn't get any worse than this. No se puede poner peor que eso. You want to talk about a bad day? ¿Tú quieres pensar acerca de un día malo? No. Okay. But it wasn't just a bad day for Adam. Pero no solo fue un día malo para Adam. Number four, I told you there were four aspects of this. Número cuatro, te dije que había cuatro aspectos de esto. Using the Westminster definition. Usando la definición de Westminster. God made a covenant with Adam and all his posterity. Dios hizo un pacto con Adán y toda la descendencia de la posteridad de Adán. 
Adam was a representative head of everyone. Adán era esa cabeza representativa de todos. And because of this, the consequences of his actions would be passed on to his children. Y a causa de esto, las consecuencias de sus acciones pasaron a sus descendencia. If he earned eternal life, si ganaba la vida eterna, he earned it for himself and his descendants. Él la ganaba para él y sus descendientes. So also with death, así también con la muerte, death followed to everyone. La muerte lo siguió a todos. Here's how Paul put it to Rome in chapter 5 verse 12. Así es como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5 verso 12. Just as through one man sin entered the world, así que como el pecado entró al mundo por un solo hombre, and death through sin, y la muerte a través del pecado, so death spread to all men. Entonces la muerte se esparció a toda la humanidad. Listen, because all sin. Y escucha, porque todos pecaron. You will never be justified to say. Nunca vas a estar justificado al decir. I was not there. Yo no estaba ahí. That was not my problem. Ese no fue mi problema. It was your problem. Fue tu problema. You were there. Tú estabas ahí. I was there. Yo estaba ahí. We were born Nosotros into a state. Nosotros nacimos en ese estado. Now. Ahora. This means. Esto significa. Every single child, cada hijo niño, born into this world, nace en este mundo. They are from, from Colombia, Colombia, Venezuela, Venezuela Central America, America, North America, North America. Okay, Europe doesn't matter. Ahora no importa, sea de Europa, de donde sea. Everyone is born spiritually. Dead. Cada uno nace espiritualmente muerto. And given enough time, y dado un tiempo, their body will eventually give way to disease. Sus cuerpos empezarán a padecer enfermedades. And they will die. Y morirán. And they will go back into the dirt. Y luego volverá al polvo. Okay. So it is wrong. Está mal to think of children. Pensar de los niños. Oh, that they're innocent. Que ellos son inocentes. Okay, they're born in an innocent state. Ellos nacen en un estado de inocencia. Every parent, todos los padres, knows that's not true. Que eso no es verdad. Okay, from the time children are little. Porque desde los momentos de que el niño es pequeñito. No child comes out of the womb. Ningún niño sale del vientre. It says, "Mom and Dad." Y dice, "Mami, papi." I'm glad to be here. Me alegra estar aquí. Tell me what to do and I'll do it. Dime qué hacer y yo lo haré con gusto. From the very beginning, at the principio, they have a will. Ellos tienen una voluntad. And they want to order their world. Y ellos quieren organizar su mundo around themselves. Alrededor de sí mismo. Now, ahora, the temptation that was brought to Adam and Eve. La tentación que fue traída a Adán y Eva. Let's review that once again. Vamos a revisarla nuevamente. When at when 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 Satan confronts Eve. Cuando Satanás confronta a Eva, he says to her, él le dice a ella, Has God said not to eat from any tree in the garden? Uh, ¿Acaso dijo Dios que no podías comer de ningún árbol del jardín? He begins, él comienza, by casting doubt on the veracity or the truthfulness of God's word. Él empieza cuestionando la veracidad de todo lo que Dios dijo. The woman responds respondió, by saying, "Well, we're allowed to eat any of it here." Le dijo, bueno, nosotros se nos es permitido comer de todo árbol. Well, we can't eat this one and we can't touch it. Pero no podemos comer de este ni podemos tocarlo. Now, the reference to touching. Ahora la referencia a tocarlo. God didn't say that she couldn't touch it. Dios no dijo que no podía tocarlo. Perhaps that indicates some thinking in Eve at this point. Tal vez eso indica cierto pensamiento de Eva hasta este punto. But it's the next statement of the serpent that's most significant. Pero es la siguiente declaración de la serpiente que es más significativa. He says. Él dice, la serpiente dice. You will not die. Dice no morirás. Because in the day that you eat of this fruit. Porque el día que coma de esa fruta. You will be like God. Serás como Dios. That is the problem. Ese es el problema. From the moment they ate of the fruit. Desde el momento que ellos comieron el fruto. They bought the lie. Ellos compraron la mentira. They want to be God. Y entonces ellos querían ser Dios. Which is the same problem. Lo cual es el mismo problema. We all have. Que todos tenemos. Including our children. Incluyendo nuestros niños. We want to go and come and do and Queremos be. ir y venir y hacer. Whatever I want. Lo que sea que nosotros queramos. And I don't want anybody telling me what to do. No, no, no queremos que 
que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. I'm the captain of my own ship. Yo soy el capitán de mi propio barco. I make my decisions where I go. Yo tomo mi decisión a donde yo quiera. And a parent knows un padre sabe from the time a child is in infancy desde el tiempo de que un niño es un infante, muy pequeño, that there's a spirit in that child que hay un espíritu en ese niño, that wants independence. Que quiere Just tell a child, do not do this. Solamente dile a un niño, no hagas esto. And what's the first thing they want to do? Es lo primero que quiere hacer. They want to do it. ¿Lo quieren hacer? It's because that child es porque ese niño was born with this part of them dead. Fue, nació con esta parte muerta. And they carry the effects of the fall. Y ellos llevan los efectos de la caída. We all want to be God. ¿Se da bien? We all want to be De que God. todos queremos ser Dios. We all want to be our own God. Todos queremos ser nuestro propio Dios. This is why when I'm teaching people es por esta razón que cuando enseño a las personas en mi iglesia acerca del evangelismo I yo enfatizo they must present not only Jesus Christ as Savior, que ellos deben presentar no solamente a Jesús como Salvador but they must also present him as Lord. pero también deben presentarlo como Señor Most people, muchas personas unless they're atheists, a menos que sean ateos don't have a problem with Jesus as Savior. no tienen Jesús siendo Salvador. It's the Lord part that got the problem. Es el problema del señorío de Jesús con el que ellos tienen el problema. Because when we use the word Lord, cuando usamos la palabra Señor, we're talking about the boss. Estamos hablando de el jefe, the controller, el control, el que controla, the master, el, el maestro. And this cuts across the human brain. <coughs> Y esto viene y entra ese terreno de la humanidad. We cannot confess Jesus Christ as Lord. Podemos confesar a Jesús como Señor. Unless we're willing to bow the knee. A menos que estemos dispuestos a inclinarnos. And acknowledge His dominion over our lives. Y reconocer su dominio sobre nuestras vidas. That's the problem of man. Ese es el problema del hombre. That's That's something man wrestles with. Ese es algo con lo que los hombres luchan. If the Spirit hasn't prepared their heart. If the Spirit has not prepared their si, si el Espíritu Santo no ha preparado su corazón, I'm not giving up that kind of control. Él no va a decir yo, yo, él va a decir yo no voy a dar esa clase de control. Mm -hmm. so you know what they do? ¿Sabes qué lo que hacen? They remake God. Ellos reinventan a Dios. Uh -huh. They will say. Ellos dirán. Maybe that's your God. Tal vez ese es tu Dios. <coughs> that's not my God. Ese no es mi Dios. <coughs> and they conform, they, they create an image of God in their mind. Ellos crean esta imagen de Dios en sus mentes, in which God, en la cual Dios serves them. Les sirve a ellos. What does the Bible call that? ¿Y cómo llama la Biblia eso? Idolatry. 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 That's Paul's arguments. Ese es el argumento de Pablo. In Romans chapter one. En Romanos uno. That's it. Eso es. Okay. So we're gonna break. But I want you to see how this fit together here. So the soul that comes into the world now in some way is fractured because the spiritual dimension which is made to commune with God it's not sick. No está enferma. It's dead. Está muerta. A sick person. Una persona enferma. With the last bit of energy that they have within them. Con el último ápice de energía que les quede. Can still crawl across the floor. Aún puede cruzar. Grab the phone. Agarrar el teléfono. And dial the police for help. Y llamar a la policía por ayuda. But a dead person. Una persona muerta. Does nothing. No hace nada. Because they don't even know they're dead. Porque ni siquiera saben que están muertos. This is what the scripture says. Esto es lo que la escritura dice. Paul put it this way to Colossae in the second chapter. Pablo le puso esto así a los Colosenses en el capítulo 2. When you were dead in your transgressions and sin. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Nowhere does he say when you were sick. En ninguna parte dice cuando estaban enfermos. When you were ill. Cuando estaban enfermos. You were dead. You were dead. Son Ephesians, right? Ephesians. Uh, Ephesians. <laughs> This corresponds right back to what's being discussed here in Genesis chapter. This is why men and women cannot come to Christ. Is it because intellectually they don't have the brain for it? No. 
No lo tiene. Is it because, well, they need more education? No es porque necesite más educación. Okay. Did it, would it have been better if they had better parents? No es porque entonces ellos debieron tener mejores padres. They can't get it. Ellos no pueden tener. Because they can't hear it. Porque ellos no pueden escuchar. Unless they're spiritually remade. A menos que ellos sean espiritualmente rehechos. Now the discussion with Jesus and Nicodemus makes all the sense in the world. Ahora la discusión entre Jesús y Nicodemo cobra sentido absoluto para nosotros. John 3. Juan 3. Nicodemus comes to him by night. Nicodemo viene a él de noche. Probably because he didn't want to be seen. Probablemente porque no quería ser visto. He starts to dialogue with Jesus. Empieza a dialogar con Jesús. Jesus puts that all aside. Jesús pone todo eso a un lado. He says, Nicodemus. Y le dice Nicodemo. Unless you were born again. A menos que una persona nazca de nuevo. You will not see. No verá. The kingdom of God. El reino de Dios. Nicodemus, unless you were born again. Dijo Nicodemo, a menos que tú nazca de nuevo. You cannot enter the kingdom of God. No puedes entrar al reino de Dios. Nicodemus responds by saying. Should I, do I go back to my mother's womb? No, no, no. No, 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 no. Not in the flesh. No la carne. He has to be born of the Spirit. Remember I said, Jesus secured everything for redemption. But it's the Holy Spirit that applies it to our life. How does he do it? The Spirit of God El Espíritu de Dios blows life sopla vida into our dead corpse of the soul. Dentro de nuestra, del cuerpo muerto de nuestra alma. And you know what? ¿Tú sabes qué? When that happens, cuando eso pasa, immediately, inmediatamente, I hear you. Te escucho. Now one moment they were over here, and they maybe been in church aquí. for five years. Probablemente estaban en la iglesia por cinco años. Everything went right over their head. Y todo le pasaba por encima de la cabeza. Nothing got through. Nada le llegaba. Now they're sitting there. Ahora están sentados allí. I understand. Y dice, puedo entenderlo. What happened? ¿Qué pasó? See, the largest part of the church. Say that again. The largest part of the Mira, church. Mira, gran parte de la iglesia. Believes now that this guy. Cree que este, que este señor. He stands up. And he chooses Él se paró y decidió to become born again. Volverse un nacido de nuevo. That's totally backwards. Y eso no tiene sentido. What happens is Lo que pasa es, the guy just got born again. Say that again. The man just became born again. El hombre nació de nuevo. And as a result of that, como resultado de eso, he chooses Christ. Él entonces elige a Cristo y no al revés. Because Porque, once this is renewed, una vez que esto es renovado, all of us. Cada uno de nosotros. We gotta go back home. Tenemos que volver a casa. I mean, and home. Y la casa is being reunited with God. Es estar reunidos con Dios. I mean, and we always go. Y siempre va. That's the doctrine of irresistible grace. Esa es la doctrina de la gracia irresistible. See, people come to me and they'll say, "Well, can I hear it and still not come?" Porque bueno, mucha gente dirá, bueno, pero yo yo lo escuché, pero aún así no quiero ir. No. No. Because as soon as you hear it, you realize I gotta go home. Yo debo volver a mi hogar. Are people here familiar with the Wizard of Oz? The well, ah, yeah. Que tal que familiarizado con la historia del mago de Oz? You know the Wizard of Oz, the story. No sé la historia del mago de Oz. Translated in Spanish, I'm sure. Traducida en español, estoy seguro. Okay. We're all like Dorothy. Todos somos como Dorothy. Okay. Instead of her clicking her heels to go home, en vez de ella chequeando su pie para ir a casa, we're going home to be with the Father. Nosotros vamos a casa estar con el Padre. Because the Spirit of God, porque el Espíritu de Dios, breathe life into us. Sopla aliento de vida en nosotros. If that does not happen, si eso no sucede, people live their days. La persona vivirá sus días dead, muertos. They are, ellos están, the walking. Son como muertos andantes, como zombies. Okay. They look alive. Se ven vivo. They do things. Hacen cosas. But spiritually, pero espiritualmente, dead, muertos. Okay. There's no, there's no halfway between dead 
and being alive. No hay una parte intermedia entre estar muerto y estar vivo. It's like a woman being pregnant. Es como una mujer que está embarazada. She's either pregnant, o ya no está embarazada, or she's not. O ya no está embarazada. No one's halfway pregnant. Nadie puede estar medio embarazada. <laughs> Same way it is with us. Es la misma manera como es con nosotros. So, when we think about God, así que cuando pensamos acerca de Dios, again, nuevamente, do you realize what God did in your life? Te das cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida? Because of the covenant of redemption, gracias al pacto de redención, God sovereignly plan that Jesus would go with Dios you soberanamente planeó que Jesús iría por ti, written on the palms of his hands, escrito en las palmas de sus manos. Die on a cross for you. Era la cruz por ti. And the Holy Spirit says, y el Espíritu Santo dice, at the right time, en el momento preciso, I will enter history, en el, en la historia, and I will search out everyone, y yo los a todos, and I will create life, y yo vida, so that they might be one, so that they might be one, para que ellos sean ganados, as we are one. Para que sea uno con nosotros, así como nosotros somos uno.